السلام علیکم فرینڈس ہم اپنے چیپٹر نمبر ٹو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں تقریباً لاسٹ لاسٹ سیشنس پہ چل رہے ہیں اور آخری سیشنس کے اوپر ہیں اور میں اس کا سیکنڈ لاسٹ سیشن سمجھتا ہوں اس کو اس چیپٹر کا سیشن ہے جس میں ہم بیہیویئر بیسڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنائزیشن اسٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں تک بیہیویئر بیسڈ کلاسیفیکیشن کا تعلق ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہم تیرے بحث لائیں گے وہ ہے میکینسٹک ورسز آرگینک آرگنائزیشن دوسرا ہم بات کریں گے بیوروکریٹک فارمل ورسز ان فارمل آرگنائزیشن تیسرا ہم بات کریں گے ہینڈی شیمر آف آرگنائزیشن کے اوپر سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن پڑھ چکے ہیں سپین آف کنٹرول لیولز بھی پڑھ چکے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے اعتبار سے کلاسیفیکیشن بھی پڑھ چکے ہیں اب ہم بیہیویئر کلاسیفیکیشن پر پہنچ چکے ہیں جس پر اس وقت میں کام کر رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میکینسٹک آرگنائزیشن کیا ہے اور آرگینک آرگنائزیشن کیا چیز ہے اینڈ پیپل ورکنگ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں دے آر اٹس کمپنٹ پیپل ورکنگ ان آر اٹس کمپنٹ اور اگر ایک بھی کمپوننٹ صحیح کام نہ کرے تو پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا لہذا تمام کمپوننٹ اور پروسیجرز کو اپنی جگہ بالکل درست کام کرنا چاہیے تاکہ یہ مشین اپنی جگہ کام کرتی رہے ان کے نزدیک آرگنائزیشن جو ہے اس میں کام کرنے والے اس اعتبار سے سوچا جائے تو چونکہ وہ مشین کے پودے ہیں لہذا انہیں ٹائٹ کنٹرول رکھنا چاہیے ٹائٹلی کنٹرول کرنا چاہیے مشین کا پرزہ عام طور پہ ایک پرزہ ایک ہی کام کرتا ہے لہذا ہر بندے کو اپنے سبجیکٹ میں اپنے کام میں اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ پرزہ ایک دفعہ بن جائے تو ایک ہی کام کرتا ہے لہذا وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اسے وہ لائف ٹائم کام کرنا چاہیے یعنی لائف ٹائم اور پرماننٹ اس کی امپلائمنٹ ہونی چاہیے اب دیکھیں بات سے کسی ہے جب وہ ایک ارگنائزیشن کو ایک مشین کا درجہ دیتے ہیں ایک سسٹم کا درجہ دیتے ہیں اور انسائیڈ ورکنگ کمپوننٹ اور پروسیجر کو وہ اس کے پارٹ سمجھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے اسے ٹائٹ کنٹرول کیا جائے اسے ایک ہی سبجیکٹ میں اسپیشلائز ہے ایک ہی کام میں اسپیشلائز کرایا جائے اور اسے لائف ٹائم ایک کام پر لگا دیا جائے یہاں پر یہ اس چیز سے انحراف کرتے ہیں کہ ایک ہی کام کر کر کے انسان کو بورنگ نیس بھی ہو سکتی ہے یہ اس چیز سے قائل نہیں جبکہ وہ میڈیٹیرین اسکول بالکل اس بات کے بالکل اپوزٹ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کو اس طرح ایک ہی کام پر مجمد کر دیا جائے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن بار ہم میکینسٹک سوچ کے جو لوگ ہیں وہ اس پر ہی اتفاق کرتے ہیں اب چونکہ ٹائٹ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے اسپین آف کنٹرول کے اعتبار سے یہ نیرو اسپین کے قائد ہوتے ہیں کہ کس نیرو اسپین آف کنٹرول ہونا چاہیے اور ورکنگ کی اسٹرکٹ سپرویژن ہونی چاہیے اسی طرح ایک بات اور آتی ہے جب آپ کو مشین کا پرزہ سمجھ دیا جائے گا تو یہاں پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے انسان کی فیلنگس کا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پچھلے مہینے کی چھبیس کو میرا دل ٹوٹ گیا تھا تو یہ لوگ اس چیز کی کوئی قدر نہیں کریں گے ان کے نزدیک دل بھی ایک کمپوننٹ ہے وہ اسکرو ڈرائیور آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور کہیں گے جائیں گے سیدھے ہو کے کام کریں دل کا کام صرف ہارٹ کو پمپ بلڈ کو پمپ کرنا ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ان کے ہاں فیلنگس کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی جبکہ آپ آرگینک آرگنائزیشن کی پر جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن از اے لیونگ کریچر آرگنائزیشن جو ہے وہ لیونگ کریچر ہے اور اٹ پاسز تھرو ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف تو ان کے نزدیک آرگنائزیشن ایک لیونگ کریچر ہے وہ انسانوں کی طرح مختلف اسٹیجز آف لائف سے گزرتی ہے جیسے بچپن جوانی بڑھاپا اور اپنے learn from its experiences learn from its experiences یہ اپنے تجربات سے سیکھتی ہے جب یہ سوچ ہوگی تو ultimately یہ اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو اس کا کم از کم organ سمجھیں گے organ کا مطلب جیسے آپ کے جسم کا کوئی عزور ہے 
लिहाजा ये बिल्कुल इसके बरक सोचेंगे इनके नजदीक चूंकि ये एक ऑर्गन है लिहाजा इसे टाइट कंट्रोल नहीं करना चाहिए इसलिए कि इसकी अपनी फीलिंग्स होती हैं इसके अपने अपने अहसास होते हैं लिहाजा इनके नज़दीक जो यहाँ काम करने वाला वर्कर है उसके वो मोहब्बत भी कर सकता है नफरत भी कर सकता है दुश्मनी भी कर सकता है दोस्ती भी कर सकता है लिहाजा अगर यहाँ पर कोई कहे कि पिछले महीने की छब्बीस को मेरा दिल टूट गया था तो ये हो सकता है कि एक दो माह की सैलरी भी एडवांस दे दें और उसे कहें कि कुछ हमसे पैसे लेकर जाओ और हिल स्टेशन पर चले जाओ और वहाँ जाकर ये कुछ गजलें वगैरह सुनो तो माइंड यू फील बेटर तो ये लोग के एहसास को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और जब ये खुद समझते हैं कि एक इंसान जो है उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं लिहाजा एक काम करने से जो बोरिंगनेस हो सकती है इसलिए ये मल्टी टास्किंग और मल्टी स्किल पर बिलीव कर सकते हैं और ये फुल टाइम जॉब की बजाय हो सकता है कि पार्ट टाइम काम को या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल कंट्रोल पर बिलीव करते हैं फ्लेक्सिबल कंट्रोल पर बिलीव करते हैं तो जब ये फ्लेक्सिबल कंट्रोल पर बिलीव करते हैं तो इनके यहाँ स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड होता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन को एक जिंदा और जवेद हकीकत समझते हैं जैसे कि इंसान है और समझते हैं कि भी जिंदगी के मुख्त स्टेजेस से होकर गुजरती है इसलिए ये समझते हैं कि इसके यहाँ काम करने वाले जो है वो उसके जिसमानी ऑर्गन हैं या आजू हैं जिनके पास फीलिंग्स हैं और वो एक ही काम कर करके बोरिंग हो सकते हैं इसलिए मल्टी स्किल्स और मल्टी टास्क में बिलीव करते हैं और ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और इनके यहाँ फ्लेक्सिबल कंट्रोल है लिहाजा ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल से काम चला लेते हैं तो ये इनमें नुमाया फर्क है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अब इनसे मुसलत करने वाले आइडियाज जो लिटल बिट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन चूँकि सोच में मुसलत की वजह से दो ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ बहुत ज़्यादा मैचअप करती हैं और सेम करेक्टरिस्टिक साथ में फॉलो करती हैं मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेटिक या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक का ताल्लुक जो है वो एक एक्सपर्ट है जिस को हम मैक्स वेबर के नाम से जानते हैं ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कॉन्टीन्यूस रूल्स Continuous organization of functions formed by rules. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तमाम तंजीमी काम होते चले जा रहे हैं लेकिन उन्हें बाउंड कर दिया गया है रूल्स की मदद से अब इनमें फर्क सिर्फ यह आ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के को बहुत ज्यादा प्रोसीजरल मानते हैं और हर चीज को बांध देते हैं रूल्स की मदद से तो मैकेनिस्टिक उसको मशीन का पुरजा समझ के टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर से और पेज से और ये लोग रूल्स और प्रोसीजर से इंसान को कस के बांध देते हैं लिहाजा नतीजा दोनों का एक ही निकलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है यहाँ पर सब कुछ लिख कर किया जाता है एवरी ऑर्डर एवरी थिंग इज डॉक्यूमेंटेड और बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक करने की कोशिश की जाती है लिहाजा चूंकि ये भी टाइट कंट्रोल करना चाहते हैं चाहे रूल्स की मदद से करना चाहते हैं तो इनके यहाँ भी स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो होता है और ये भी स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करते हैं और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पे बिलीव करते हैं जबकि इनकी नस्बत यानी फॉर्मल के अपोजिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको कुछ इस तरह कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इंटरेस्ट मैं पढ़ देता हूँ इसको एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग बाय फ्रेंडशिप म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंड कॉपोरेशन फॉर कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है बाहमी दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद इस भाईचारे और दोस्ती की बुनियाद पर हम एक दूसरे के काम में म्यूचुअल एडजस्टमेंट से भी काम लेते हैं यानी कभी वो मेरा काम कर देते हैं तो कभी मैं उनका काम कर देता हूँ तो चलो यार आज मेरे घर गेस्ट आने आज मेरी जगह तुम काम कर दो अब जब कभी उसे काम पड़ेगा वो मुझे कह देगा इस तरह हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के चलने की एक ही वजह है वो है हमारा कॉमन इंटरेस्ट 
अब जब हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम चला रहे हैं तो इसका मतलब है हम मल्टी स्केल हैं इसलिए तो हम एक दूसरे का काम पिकअप कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टी स्केल है मल्टी टास्क है अब ऐसी सिचुएशन में जहां दोस्ती से काम चल रहा होगा यकीनी तौर पर हमारे पास न सिर्फ मल्टी स्केल होंगे हमारे कंट्रोल फ्लैक्सीबल होंगे और काम लेने का जो अमल है वो ज्यादातर इनफॉर्मल होगा यानी रिटर्न नहीं होगा दोस्ती वगैरह में गपशप की मत तरीके से बात की जाएगी ऐसी जरूरत में एक प्रॉब्लम तो प्रिवेल करती है कि जब इनफॉर्मल सिचुएशन में कम्युनिकेशन की जाती है तो वहाँ पे एक ग्रेप वाइन एग्जिस्ट कर सकता है ग्रेप वाइन का मतलब ये है आसानी के लिए वो एग्जैक्ट मतलब तो नहीं वो समझ लीजिए कि जब वो बात आप मुझे कहते हैं और मैं वो बात आगे बयान करता हूँ वो बंदा आगे बयान करता है तो हर बंदा उसके अंदर जो अपने इंटरेस्ट की बात है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इस तरह जैसे जैसे बात आगे चलती है उसके मीनिंग बदलते चले जाते हैं उसके वर्ड्स बदलते जाते हैं और बाद बाद मैसेज अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको लूज कर जाता है तो बहरहाल ये यहाँ पे प्रिवेल करता है जो यहाँ का सीरियस प्रॉब्लम है लेकिन मसला ये है कि अगर मल्टी स्किल और मल्टी टास्क और फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट होगी तो जाहिर बात है यहाँ पे स्पेन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड होगा नैरो नहीं होगा स्टिक कंट्रोल नहीं होंगे तो ये है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब जहाँ तक सवाल है जब हम इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं तो थोड़ी बहुत डिस्कशन इस पर हो जाए कि हमें इसकी किस कदर बेहतर समझ आई है जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन अराइज इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू वॉट तो ये क्यों प्रिवेल करता है देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन जो है फ्रिज वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कम्प्लीट यानी एक ऐसा है जिससे ये सेंटेंस एक ऐसा है जिससे सेंटेंस कम्प्लीट नहीं होगा लेकिन बाकी सबसे ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लीट होगा मिसाल के तौर पर यहाँ फ्रेंडशिप सूट कर सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडशिप की बुनियाद पर प्रिवेल करती है यहाँ पर कॉमन uh, इंटरेस्ट भी प्रिवेल कर सकता है क्योंकि उस कॉमन इंटरेस्ट आपने भी डेफिनेशन एस्पेक्ट में भी पढ़ा पर्सनल रिलेशनशिप भी प्रिवेल कर सकते हैं फ्रेंडशिप और पर्सनल रिलेशनशिप तकरीबन एक ही बात है लेकिन ग्रेप वाइन यहाँ फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है उसकी एग्जिस्टेंस की वजह नहीं हो सकती लिहाजा सी कॉमन से हम पे डिफरेंट समझते हैं जैसे अब इसी तरह एक क्या हम आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल और इनफॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं देखिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉम्बिनेशन होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के पार्ट पाए जाते हैं हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल का हिस्सा जो है सेवेंटी है इनफॉर्मल का हिस्सा ट्वेंटी है हम उसे फॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि ज्यादा हिस्सा तो फॉर्मल का है मिसाल के तौर पर आर्मी है तो आर्मी में सारे काम प्रोसीजरल होते हैं आर्मी में सारे काम जो सिस्टमेटिक होते हैं अच्छा तो हम इसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं लेकिन आर्मी में भी कैफेटेरियाज होते हैं आर्मी में भी जिमखाना क्लब होते हैं आर्मी में भी गोल्फ क्लब होते हैं और वहाँ पर फ्रेंडशिप भी होती है गपशप भी होती है लिहाजा कुछ ना कुछ हिस्सा तो इनफॉर्मल जरूर होता है इसी तरह टोटा है होंडा है फोर्ट कंपनी है जो गाड़ियाँ मैनुफेक्चर करते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हिस्सा फॉर्मल होता है क्योंकि वहाँ हम इन फॉर्मेलिटी को अलाउ नहीं कर सकते वरना एक वर्कर ये कहेगा कि ठीक है जी आज मेरा मूड रेड पेंट का नहीं आज तो मेरा मूड जरा फूल बनाने का है तो गाड़ियों पर फूल बनाने शुरू कर देगा तो इस तरह तो आपका स्टैंडर्डाइज कलर ही मैच नहीं होगा लिहाजा वहाँ भी हम ज्यादा फॉर्मल रहते हैं लेकिन वहाँ भी कैफेटेरिया होता है वहाँ पर भी लोग गपशप करते हैं चैट करते हैं फंक्शन भी होते हैं लिहाजा कुछ ऐसा इनफॉर्मल जरूर होता है लेकिन बाद ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल हिस्सा ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है और फॉर्मल हिस्सा जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है हम उन्हें इनफॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं अब सवाल ये है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्यों इनमें ये डिफरेंस है देखिए बात ये है कि फिल्म मेकिंग में कभी आपने देखा फिल्म मेकिंग में क्या होता है कि मेकअप आर्टिस्ट है वो हीरोइन से मजाक कर रही है कैमरा मैन जो है हीरो से जोक कर रहा है तो वहाँ बहुत कुछ इनफॉर्मल होता है ये तय नहीं होता कैमरा कहाँ फिट किया जाएगा काम कैसे किया जाएगा ये उस वक्त के वक्त और हालात पर खुद एक पर्सन डिसाइड करता है लेकिन वहाँ पर भी एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है उस स्क्रिप्ट के अंदर बाकायदा तौर पर डायलॉग होते हैं उन डायलॉग और वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते लिहाजा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फॉर्मल जरूर होता है 
तो बाद ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी होती है कि उनको बहुत ज्यादा इनफॉर्मल रहना होता है जैसे एडवर्टाइजिंग है फिल्म मेकिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा इनफॉर्मल माहौल दिया जाता है लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ फॉर्मल जरूर होता है लिहाजा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल फॉर्मल फॉर्मल कहने का मतलब कि यहाँ हर चीज फॉर्मल हो गई और इनफॉर्मल कहने का मतलब ये नहीं कि हर चीज इनफॉर्मल हो गई बस नतीजा ये है कि अगर ज्यादा हिस्सा फॉर्मल है तो हम उसे फॉर्मल कह सकते हैं और अगर ज्यादा हिस्सा इनफॉर्मल है तो हम उसे इनफॉर्मल डिक्लेयर कर सकते हैं इस हवाले से इस डिस्कशन को समझने के लिए सवाल आपके सामने रख देते हैं जो बीपीपी से हमने लिया है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एक भी हो सकती है एक से ज्यादा भी एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट विद एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ये बात बिल्कुल ठीक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिवेल करती है The objective of informal organization broadly the same of those of formal organization. Informal formal organization के aim same होते हैं ये बिल्कुल गलत बात है उसकी वजह ये कि अगर ये aim same होते तो मैं क्यों classify करके भी आपको बताता कि film making में ज़्यादा informal रहना पड़ता है army और car manufacturing में formal रहना पड़ता है लिहाजा दोनों के aim different होते हैं. A strong close knit informal organization is desirable within the फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग क्लोज रेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजायरेबल विद इन दिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप खुद सोचिए कि या तो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फॉर्मल होगी तो फिर उसके अंदर इन फॉर्मल का हिस्सा कम होगा और अगर वो इन फॉर्मल होगी तो उसके अंदर फॉर्मल का हिस्सा कम होगा अब यहां क्या कहा जा रहा है कि एक क्लोज रेट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिजायरेबल होगी किसके अंदर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो वो फॉर्मल ज्यादा होनी चाहिए या इनफॉर्मल ज्यादा होनी चाहिए अगर दोनों ही ज्यादा है तो ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन प्रिवेल नहीं करता हमारी थ्योरी में तो लिहाजा इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट सही है इस लिहाज से ऑप्शन ए को आप करेक्ट मान सकते हैं जो उसकी सही वजाहत कर रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ तक दो काम कर लिए एक तो हमने देख लिया कि आपकी जो है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है दूसरा हमने फॉर्मल इनफॉर्मल को देख लिया और अब हम चलते हैं हैंडी शेमराम की तरफ हैंडी शेमरा का ऑर्गेनाइजेशन जो हैंडी शेमरा को एक्चुअली कोई डिफरेंट बात नहीं कर रहा वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और जिससे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके अंदर वो तीन कंपोनेंट को पिक करता है जैसे कि सबसे पहले वो कहता है कोर वर्कर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं इनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है सिक्योरिटी मिलती है स्टेटस मिलता है और पैसा मिलता है लेकिन ये मोस्टली स्किल्ड होते हैं और ये वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव के सबसे क्लोज करीब होते हैं मिसाल के तौर पे दो मिसालें ले लेते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो किसी भी हॉस्पिटल का मेन कोर होते हैं लिहाजा वहां पर वो स्टेट सबसे ज्यादा स्टेटस इंजॉय करते हैं और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो नहीं के होते हैं इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो है ये सबसे ज्यादा स्टेटस इंजॉय करते हैं उसकी वजह ये होती है कि ये कोर होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का बेस होते हैं इनकी टेक्निकल स्किल्स इनकी बाकी चीजों की वजह से ही यूनिवर्सिटीज पॉपुलर होती है लिहाजा ये मेन कोर होते हैं लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा स्टाफ होता है जिसको फ्लेक्सीबल वर्क फोर्स कहता है फ्लेक्सीबल वर्क फोर्स वो होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता तो वो कहता है कि आमतौर पे ये वर्कर टेम्परेरी होते हैं सीजनल भी हो सकते हैं और स्टैंड बाय स्टाफ के तौर पे भी हो सकते हैं मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं किसी खास खास हॉस्पिटल में चेकअप के लिए तो आप डॉक्टर के लिए जाते हैं कभी ऐसा नहीं होता आप कहते हैं जी वहाँ नर्सेज बड़ी अच्छी है वहाँ पे जी वो स्टाफ जो है या फला फला स्टाफ मेम्बर जो है या फला फला कंपाउंडर जो है उसकी वजह से आप जा रहे हैं तो ये जो होता है ये स्पोर्ट्स स्टाफ होता है इसलिए अक्सर उपात इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जाता है या टेम्परेरी रख दिया जाता है इसी तरह किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है आपका स्पोर्टिव स्टाफ या क्लीनिंग स्टाफ जो है उसके भी यही सिचुएशन होते हैं बाद लोग उनका नाम तक पूछना दुबारा नहीं करते लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेन कोर होते हैं और यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर और इसी तरह हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ जो है फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स होता है और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में क्लीनिंग स्टाफ पैरा या आप सेकेंडरी स्टाफ उसको कह सकते हैं अब इसके बाद कुछ ऐसा स्टाफ होता है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को हर वक्त जरूरत नहीं होती किसी खास मौके पर जरूरत पड़ती है जैसे कि 
हॉस्पिटल को डेकोरेट करना है तो डेकोरेट करने के लिए एक डेकोरेटर की जरूरत है या अल्लाह ना करे किसी ने कोई लिटिगेशन में डाल दिया कोई केस कर दिया हॉस्पिटल पे तो उसके लिए लॉयर को परमानेंट अपॉइंट नहीं किया जाएगा बल्कि उसके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया जाएगा कि आप हमारा ये काम करेंगे इसी तरह कॉलेज की मिसाल है कि उसको डेकोरेट करना है डिजाइन करना है तो हमें परमानेंट किसी आर्किटेक्ट को या डिजाइनर को रखने की जरूरत नहीं हम उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप ये काम कर दें उसको मुकम्मल कर दें तो इस तरह वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीन मेन कोर्स पर मुश्तमिल होती है एक कोर वर्कर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के करीब होते हैं वो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेते हैं और स्टेटस इंजॉय करते हैं दूसरी तरफ उनका एक स्पोर्ट्स स्टाफ होता है जो उनकी हेल्प करता है ये आमतौर पे टेम्परेरी या सीजनल होता है और तीसरी तरफ कुछ अर्जेंट या किसी वक्त खास जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों की खिदमत ले ली जाती है जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेंच कहा जाता है इस पर अभी यहाँ पे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं रेज नहीं कर रहा या एम सी नहीं कर रहा लेकिन इसके हवाले से एम सी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के चैप्टर में जाके दोनों को मैचअप करके काफी ज्यादा नजर आते हैं और पेपर में आ भी चुके हैं लिहाजा आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अच्छी तरह याद कर लें इसलिए वहां जाकर ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिला के डिस्कस किया जाएगा तो इसका आना वहां पर बहुत जरूरी होगा होप आपको बात समझ आई होगी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अल्लाह